Hi und hallo liebe FL Studio User, mein Name ist Arius for Speeds und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video aus der Reihe FL Studio Schrägstrich Fruity Loops von A bis Z. In diesem Video werde ich euch lediglich einen kleinen Quick-Tipp geben, welcher aber selbst erfahrenen bzw. Langzeitproducern noch gar nicht bekannt ist, also Leute, die schon lange FL Studio benutzen und ich muss gestehen, ich habe dies auch erst recht spät kennengelernt, doch mir ist eingefallen, dass ich euch das noch gar nicht gesagt hatte und da es doch schon ziemlich nützlich und sehr effizient ist, vor allen Dingen, wenn ihr ein neues FL Studio installiert, werde ich euch das jetzt einfach mal zeigen. Und zwar geht es um das mühsame Daten hin und her schieben. Wenn ihr zum Beispiel, jetzt ist ja FL Studio 11 rausgekommen, wir sehen auch gerade hier FL Studio 11 und da hatte ich euch ja gesagt, wie ist das denn jetzt mit den alten Projekten? Und dort hatte ich dann in dem Vorstellungsvideo, als FL Studio 11 neu rauskam, gesagt, ja, ihr braucht nicht lästig hin und her schieben, alles ist am alten Platz. Mir ist aber eingefallen, dass ich noch gar nicht erwähnt hatte, wie das denn geht, weil viele haben eventuell unter C, Programme, Imageline, ähm, FL Studio, Data, Patches, Packs und dann halt einen Ordner vielleicht drin gehabt. Das sehen wir dann hier an der Seite, da haben sie von mir aus ihren Ordner eigene Sounds oder so stehen gehabt. Und den fügen wir jetzt gleich mal hier ein, aber nicht auf die traditionelle Art, sag ich mal, die viele vielleicht benutzen, wie gerade genannt, dass sie das in den Ordner, in den quasi in den Installierungs-, in den Inst in den Installordner von FL Studio verschieben, sondern wie sie das an einen, ja, von mir aus auf der externen Festplatte, auf dem Desktop, an einem beliebigen Ort immer gleich haben, egal ob FL Studio zwischenzeitlich mal gelöscht wurde. <lacht> Hör doch mal auf! Zum Beispiel, wenn er FL Studio löscht oder halt in dem Fall, wenn eine neue Version oder auch nur eine Beta-Version rauskommt, die dann neu installiert, dass ihr dann nicht jedes Mal in den Ordner reingemisst und dann quasi von FL Studio beispielsweise 10 in 11 diese ganzen Ordner, teilweise benutzt man ja mehrere Ordner, zum, ne, zum Beispiel eigene selbst kreierte Sounds, dann fertige Soundpacks, die man irgendwo hört oder Free, Free Audio Files oder A Cappellas vielleicht nochmal ein extra Ordner und da, und da können sich ja über die Wochen, Monate und Jahre schon ein paar Gigabyte zusammensammeln und aus diesem Grund zeige ich euch dann jetzt endlich auch einfach mal, wie man das Ganze abkürzt, so dass es auch immer, wenn ihr ein neues oder ein altes FL Studio installiert, sofort hier links wiedergefunden wird. Ebenfalls ein Vorteil, wenn ihr alte Projekte öffnet oder auch neue, ein älteren Programm, dass das dann nicht ewig gesucht wird, zum Beispiel Sound so und so, Sound XY kann nicht gefunden werden, dann kann das Projekt dann nicht geöffnet werden oder halt nur ohne diesen Sound und so ist dann quasi der Suchpfad immer der gleiche und ihr werdet keine Probleme mehr haben, die Sound zu finden und dann wirklich 0 Sekunden Soundinvestition <lacht> oder nennen wir es lieber Zeitinvestition, diese Töne nochmal dann zu verschieben, weil sie sind ja, das sage ich jetzt echt zum zehnten Mal, um hier auf den Punkt zu kommen, nach wie vor noch an derselben Stelle. Weiterer Vorteil, wenn ihr wisst, wo euer Ordner ist, zum Beispiel auf dem Desktop, könnt ihr auch dort direkt neue Sounds, Samples, was auch immer reinschieben und müsst nicht mehr extra C-Programme, ne, FL Studio, Patches, Data Packs und so weiter, nein, sofort habt ihr es. Und zwar geht ihr dazu auf die Options, File Settings, und hier sehen wir, wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Meine, mein User-Ordner, also dieser hier, der befindet sich auf dem Desktop. Wir sehen C, User Areas for Speeds, Desktop. Und dann halt nochmal User, ne? wie der Ordner heißt. Den habe ich User genannt, weil ne, hier so eingab und ja, dann habe ich das einfach so genannt, sehr einfallsreich. Meine Projects habe ich ebenfalls auf dem Desktop rumschwirren. Und zwar C, User Areas for Speeds, Desktop und dann der Ordner Projects. Da sind alle meine Projekte drin. Vorteil zum Beispiel, ne, wenn jetzt einer mal eben eine FLP haben will, sag sofort auf dem Desktop, kann ich drauf zu greifen oder selber mir da auch vielleicht ein paar rauspicken, auf dem Stick machen, wenn ich mal unterwegs bin und irgendwo anders mit jemandem produziere oder so. Ne? Also allein das schon Vorteil. Und wie gesagt, das Beste, ich sag's dann jetzt einfach nochmal zum elften Mal, ihr habt sofort alles hier wieder. Ne? Ihr seht auch hier Projects. Okay, ein Standardordner und einmal auch meine Projects. Alles, was auf dem Desktop ist, kann man dann hier hinschleusen. Ich demonstriere euch das mal an einem Beispiel. Wir drücken dazu lediglich auf diesen Ordner hier. Und jetzt gehen wir mal, stöbern wir mal rum, was hier sich hier so bei mir auf dem Desktop befindet. Und da habe ich jetzt einfach mal einen Testordner angefertigt. Wir sehen hier eigene Sounds. Dann klicken wir diesen einmal an. Ja, jetzt ist er weg. So, hier. Einmal an. Und dann haben wir hier als Unterordner nochmal Drums und meine Sounds. Habe ich das einfach benannt. Die habe ich noch in diesen Ordner, der auf dem Desktop liegt, 
reingeschaltet. So, lediglich diesen Ordner anwählen und auf OK drücken. So, jetzt schaut mal. Ihr habt hier links sich schon was bewegen sehen und hier ist er jetzt drin. Jetzt brauchen wir das, ist schon alles erledigt. Jetzt brauchen wir das hier einfach nur noch zu schließen. Und jetzt haben wir hier links, finden wir wieder unseren Ordner mit dem Namen eigene Sounds. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt auf diesen klicke, sind, da ich ja diesen als Hauptordner vorher angewählt habe, als Hauptkategorie und nicht ein Unterordner, sind die Unterordner automatisch mit drin. Ist jetzt nur ein Testordner, habe ich keine Sounds drin. Wären jetzt hier Drums drin oder eigene Sounds von mir, Melodien oder so, die ich eingespielt habe, müsste ich nur auf den Ordner drücken. Und wie gewohnt würden dann hier alle Sounds sich öffnen und aufzufinden sein. Ich kann das Ganze von mir aus auch nochmal beweisen. Da gucken wir uns eben meinen Desktop an. Und hier oben rechts sehen wir eigene Sounds. Klicke ich auf diesen, sehen wir auch die beiden Unterordner. Wie gesagt, da sind jetzt keine Töne drin. So könnt ihr das jedenfalls machen mit jedem beliebigen Ordner, der auf dem Desktop ist. So, dann gehen wir zurück in die Software. Was ist denn jetzt, wenn das nur mal ein kurzes Projekt war, zum Beispiel von einem, mit dem ich ein Feature zusammen mache, zusammen Beat, eine Collaboration und das ist fertig, das Projekt. Wie kriege ich denn hier raus? Rechts löschen sehe ich nicht. Genauso einfach wie simpel. Ihr geht auf File Settings und dann einfach hier diesen Ordner quasi, als ob ihr ein Mensch, was ist denn hier los, umbenennen wollt. Ne? Macht ihr das einmal, lasst es einfach leer, weg X und zack ist der Ordner auch wieder raus. Ne? Und ja, ich sag's zum 12. Mal nochmal zum Abschluss. Das Schöne ist, wenn ich jetzt zum Beispiel FL Studio 12, wenn es jetzt schon da wäre, installieren würde, hätte ich in FL Studio 12 dann auch diesen Ordner, jetzt ist er halt wieder weg, eigene Sounds, aber mein User ist ja da. Die sind dann sofort immer hier drin, weil auch die neuen FL Studio Versionen, die ihr drüber installiert oder dazu installiert, ebenfalls diese Settings habt. Ein Vorteil ist zum Beispiel, wenn ihr mit FL Studio 9, 10, 11 gleichzeitig arbeiten wollt, braucht ihr nicht hin und her verschieben oder kopieren, dass ihr sogar in mehreren FL Studios habt. Nein, ihr habt dann immer in jedem hier rechts drin. Ich glaube, das war das 13. Mal, dass ich das jetzt sage. So, nochmal zur Ergänzung. Wir sehen zum Beispiel hier auch den Ordner. C, Programme, ähm, VST-Plugins. Dort solltet ihr auch unbedingt immer eure VST-Plugins rein installieren, denn wenn ihr ein neues FL Studio installiert, das alte löscht, eure, euer Pfad ist nämlich immer Programme VST-Plugins und nicht Programme Imageline FL Studio oder so, dass die dann mitgelöscht werden. Also da immer Plugins und Presets mit rein installieren, dann werden eure Presets und Plugins auch folgerichtig in diesem Ordner gespeichert. FL Studio hat grundsätzlich immer diesen Pfad, egal welches neue FL Studio irgendwann installiert, das ist derselbe Pfad. Könnt ihr natürlich auch beliebig ändern, aber ich lasse ihn so, warum auch nicht, ne? Und ähm, ja, jedenfalls habt ihr da noch all eure Daten drin. Und wenn ihr mal ein Backup macht auf einer externen Festplatte, braucht ihr eigentlich immer nur diesen Ordner verschieben und dann halt neue Update-mäßig oder Upgrade-mäßig dann integrieren, wie auch mit den Sounds, die sich dann auf dem Desktop befinden. Ne? Da braucht ihr auch einen Ordner reinziehen und ja, gut ist. Gut, dann entschuldige ich mich zum Ende des Videos einmal, dass diese kleine Information doch so lange gedauert hat, aber ich wollte das irgendwie verständlich erklären. Ich bin nämlich selber total voller Euphorie, was das eigentlich für ein doch tolles Feature ist. ne? Und ja, ich denke mal, man hat jetzt auch verstanden, was dieses Feature kann. Ich habe es ja wirklich schon peinlich oft erklärt, aber ne, habt auf jeden Fall viel Spaß damit. Wenn ihr es noch nicht kanntet, ich fehle euch auf jeden Fall, das manuell zu ändern, dann habt ihr nämlich immer Zugriff drauf. Ich muss schon lachen, ich sage schon wieder. Ne? Ich beende das wieder einfach an dieser Stelle. Einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.